घुस कर चोक देख नाम झमेला भरपूर खावा घरे ग सब समय एसिर मध्य शर कम जान रिम 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 कर ग्रामे आतास लगभ ना ठीक हाँ तुम बस बाबा जी जी बस 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 जुएल जुएल कई जुएल अब्बा अब जुएल कोई 
জুয়েল রাখতেছে কেন বাবা আরে আমার ওই গাড়ি থেকে লাগেজ তো নামাবে তো ওইজন্য তো জুয়েল তো আর মামার বাড়িতে গেছে আমি আনতেছি আব্বা খুব ভালো মানে শ্বশুর হয়ে জামাইয়ের কুলেগিরি করতেছো তুমি এখন টাকার বিনিময়ে টাকার বিনিময়ে তুমি মাইক্রোবাস থেকে জামাইয়ের লাগেজ নিয়ে আসবা বাহ কি সুন্দর উন্নতি সুপার এসব কথা কই নাকি আমি কি পাঞ্জাবি পড়ি নাকি দুলা ভাই আপনি তো কত স্মার্ট আর আমার জন্য একটা খেত মার্কে পাঞ্জাবি নিয়ে আসলেন পাঞ্জাবি মগজদার বড় অংশ নাই ঘরে বাবা মা ভাই বোন সবাই মিলে মিশে মদ খায় এটা কোন ব্যাপার তুমি কেন বুঝতেছ না এটা তোমার ফ্ল্যাট না এটা তোমার শ্বশুর বাড়ি আব্বাজনের বিষয় না জানে রাখেন কি করতে চাষ তুই কলসা করে কত 
আমার খাবার নিয়ে কই গেল জানেন আপনি জানুন না কেন রোজিনার ঘরে গেল কেন ওর আলাদা করে দিবেন সবার সাথে খালি কি সমস্যা আহা জামাই বড় লোক মানুষ তো এই এত তাড়াতাড়ি হয়তো খাওয়ানোর অভ্যাস নাই তাই আব্বা ওরা দুইজন যে ঘরের মধ্যে বসে মদ গিলতেছে সেই খবর রাখেন আপনি সব দেখো না দেখার ভান করেন কিভাবে আপনি তো এমন ছিলেন না আপনি এত বদল হয়ে গেছেন কেন তার বাপে বদলাই নাই जमेर उदाहरण এটা শুধুমাত্র একজন সৎ লোকের সাথে একজন সৎ লোকের উদাহরণ চলে একজন সৎ মানুষের সাথে একজন অসৎ মানুষের উদাহরণ চলে না আপনারা আর আপনি কি জানেন আপনার বড় মেয়ের জামাই একজন ঘুষখোর জানবো না তোমার শ্বশুর সবই জানে আর আজকাল এটা কোনো ব্যাপারই না তুমি তো কোনো কামের না ব্যাক কোলা না আমারে খলি তো কইছে তুমি চাইতে কত কিছু করতে পারতা আর তোমার এই সততা দুইয়া তুমি কি পানি খাইবা আম্মা থামেন এ আপনাদের মতো কিছু লোভী শাশুড়ির কারণে ছেলেরা নষ্ট হয়ে যায় जाओ माना चले जाओ पालाम 
তুমি তো আসলে বুঝতেছ না আমি কোন পালানোর কথা বলতেছি আচ্ছা শোনো আমরা ঈদ উপলক্ষে শুধুমাত্র এই জায়গায় বেড়াতে আসছি তা তো না জুয়েলের বিয়ের উপলক্ষে আসছি দুদিন পরে ওর বিয়ে আজকে যদি আমরা চলে যাই আর বাড়িতে মেহমান রাইসা যদি আমাদেরকে না দেখে তখন কি ভাববে বলতো একবার জুয়েলের কথা চিন্তা করো ওর সামনে কি আমরা মুখ দেখাইতে পারবো আমাকে একটা কথা বলবা তোমরা এটা কি মানুষের চামড়া না গন্ডারের চামড়া এই বাড়িতে আসার পর থেকে একটার পর একটা মানুষ তোমাকে অপমান করে যেতে স্যার তোমার কোনো কথা নাই তুমি তো আর এরকম মানুষ ছিল না আহা তুমি একটু মাথাটা ঠান্ডা করো তুমি আমার কথাটা শোনো একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যুদ্ধ হয় কিন্তু একজন অমানুষের সাথে একজন মানুষের যুদ্ধ হয় না একজন মানুষের অপমান গায়ে লাগে কিন্তু একজন জানোয়ারের অপমান কখনো গায়ে লাগে না এইবারে তোমার আব্বা তোমার আম্মা তোমার ভাই সবাই মিলে আমার সাথে যা যা করতেছে ওনারা ইচ্ছে করে করতেছে মোটেও না একজন অসৎ লোকের পাল্লায় পড়ে অসৎ লোকের প্রভাবে এই কাজটা করতেছে তাদের তো কোনো দোষ নাই সেই জন্য আমার গায়ে লাগছে না শুনো ব্যাগ থেকে কাপড় চোপড়গুলো গুছে আল্লাহতে রাখো জুয়েলের বিয়ে শেষ না পর্যন্ত এই বাড়ি আমি ছাড়ছি না খুশি খুশি মনে হচ্ছে খুশি খুশি লাগবে না দুদিন পরে বিয়ে ক্ষমা করে দাও আব্বা আমি কি বলছি পুরো টাকাটা আপনার খরচ করতে হবে বাকি যা টাকা লাগবে সেটা আমি দেবো আব্বা আপনি কাজ করেন আপনি পুরো গ্রামে দাওয়াত করেন এমনিতে তুমি গয়নার দায়িত্ব নিছ তারপর আবার এতগুলো টাকা না বাবা আমি যে সাধ্য মতো যা দাওয়াত করছি তাতে আমার মান সম্মান থাকবো এই তিনশো লোক আপনার সম্মান বাঁচাইতে পারে আব্বা কিন্তু আপনার এই বড় লোক গাড়িওলা জামায়ের সম্মান বাঁচাইতে পারবে না আব্বা আপনি এক কাজ করেন আপনি পুরো গ্রামে দাওয়াত করেন দুলো ভাই আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি আব্বাকে এইভাবে চাপ দিচ্ছেন কেন আচ্ছা অনুষ্ঠানটা কি আপনার বাড়িতে হচ্ছে যে আপনার মান সম্মান চলে যাবে প্লিজ দুলা ভাই আব্বাকে আব্বার ব্যাপারটা বুঝতে দেন তুমি এত কথা বলতেছ তুমি তো শ্বশুর বাড়িতে আইসা খরচের ভয়ে ঘরের মধ্যে খুবটি মেরে বসে থাকে গ্রামে কারোর সাথে মিশো না মিশা লাগে আমাকে সব জায়গায় যাইতে হয় গ্রামের মানুষদের সাথে মিশতে হয় হ্যাঁ এইভাবে বিয়ে হইলে গ্রামের মানুষজন তো আমার গায়ে থুতু চেটা দেবে আচ্ছা আপনাকে কেন মুখে থুতু চেটাবে আর আপনি কয়দিন এই গ্রামে থাকেন থাকেন কয়দিন বলেন তো এই গ্রামে কে থাকে আব্বা থাকে আর জোয়েল থাকে বিষয়টা ওনাদের এখন একদিনের বড় লোকে করতে গিয়ে যদি সারা জীবন এই বড় লোকে মেনটেন করতে না পারে গ্রামের লোক কি ভাববে তখন তো খারাপ ভাববে প্লিজ দুলা ভাই এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করার দরকার নাই ওনাকে ওনার মতো করতে দেন অনুষ্ঠানটি তাহলে করো তোমরা তোমাদের মতো প্রোগ্রাম করো আমাকে কেন ডাকছো হ্যাঁ আমি এইসব ফকিন্ডি প্রোগ্রামে থাকতে পারবো না কিন্তু বাবা ছোট জামাই মতামত দিছে আমি মতামত দিছি তাতে তুমি ফাল দিয়ে উঠতেছো কেন বাবা এখানে কি তোমার রাগারাগির কিছু হয়েছে এই জুয়েল তুই কত তোর মতামত কি আব্বা আমি বড় দোলা ভাইয়ের সাথে একমত যদি খাওয়ানো হয় তাহলে পুরো গ্রামে আমরা দাওয়াত দিয়ে খাওয়ান আর যদি খাওয়ানো না হয় তাহলে ঘরও অনুসরণ করে বউ নিয়ে আসেন ঠিক আছে বড় জামাই যখন এত করে কইতেছে তাহলে আর আমার আপত্তির কি আছে এই জুয়েল বড় জামাইরে নিয়ে সারা গ্রাম দাওয়াত দিয়ে যা কিন্তু মনে রাখিস হাতে সময় কিন্তু দুই দিন তাহলে আব্বা টাকা টেনশন করেন আব্বা আমি তো আসি বৌমার লেগে এতগুলো গহনার অর্ডার দিলাম টাকা দিয়েছি মাত্র এক লাখ তারপরে সারা গ্রাম ঢোল পিটাইয়া দাওয়াত দিয়ে আইলো 
জামের বড় জামের উপর ভরসা করে নাইটে করলাম কিন্তু এ তো কোনো টাকা পয়সা দিল না আরে হু দাই টেনশন করতেছে বড় জামাই আমরা ডাইকা কইছে কালকা দুপুরের মধ্যে টাকাটা পাওয়া যাবে তোমার হাতে টাকাটা এসে দিয়া যাবে তুমি কোনো টেনশন কইরো না এই সত্যি কি জামাই তোমারে ডাক দিয়ে কইছে নাকি হো আমি মিছা কথা কমু কে তোমারে যাক তাহলে একটা ভরসা পেলাম ছোট জামের কথা খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম তোমার কোনো কাম নাই ওই সত্যবাদী জ্যোতিষীদের কথা শুনে মাথা ডাউলাও কে নিজে তো দিবই না আর উল্টা পাল্টা কথা কোন লাগে অবস্থা আপা ওই সব কিছু ফাইনাল করে ফেলাইছি আর কোনো চিন্তা নাই ওই কালু বসেরে কইছি পাঁচ মন মাংস আর একশো মুরগি বাড়াই দিতে আর ডেকোরেটার আছে অগরেও কইছি জিনিসপত্র একটু বাড়াই দিতে আর তো কোনো টেনশন করে না সবকিছু হয়ে যাবে যাক আলহামদুলিল্লাহ এটা কামের কাম হয়েছে আচ্ছা छाड़ेना सकाल मध्य चोखे जाने जाकार कर প্লিজ এইবার মত আমার মাপ করে দেন এক লিস্ট এই জায়গা কিছু করেন না স্যার চাকরের অফিসে করেন স্যার রিল্যাক্স আপনার মত মাথা মোটা না আমার এই জায়গায় আমি কিছু করব না এই জায়গায় যদি আমি একটা অকারেন্স ঘটাতে যাই উল্টা আমারই ক্ষতি হবে এমন হতে পারে যে জুয়েলের বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে সো আমি যা করব অফিসে কি ঠিক আছে 
তোর জামাকে বল টাকার গরম দেখাইতে ওহো সে মুরুত আবার তোর নাই পকেটে 10 টাকা নাই আসছে এখন শততার ফুটানি দেখা শোনো আপা এত ফুটানি দেখাও না যেদিন বাটে পড়বার আর সেদিন ভালোমতোই বুঝবা সেদিন তো ঠিকই বিড়ালের মতো মেয়া মাও করতে আমার পায়ের কাছে আসবার আমি ও লথি মেরে সরাই দিব ও রে আমার শরণের পাওয়ালা মানুষটা রে পায় ধরার লেগে তো ঠেকছি তোর সারা জীবন বিড়ালের মতো খালি মেয়ে মেয়ে করতে পারবি আর তুই নিজের কিসমোরটারে বদলাইতে পারবি আমাদের অবস্থা দেখছস ঢাকায় তিন তিনটা ফ্ল্যাট আছে পাঁচটা গাড়ি আছে কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স আছে তোর কি আছে ফকিন নি কোটা আপা 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 রুদ্রা স্যার কই স্যার স্যার কি হইছে তুমি হাপাইতেছ কেন কে এত বড় দাবড়াই আনছে স্যার কই স্যার এই বাড়ির মধ্যে তুমি স্যার কই পাইলা একটু <laughs> বাঁচাও <laughs> দুর্নীতিবাজ মানুষ নিজেকে বড় করার জন্য আমি অনেক মিথ্যা কথা বলছি আর রিয়াজ স্যার রিয়াজ স্যার একজন সম্মানিত অনেক বড় অফিসার বিসিএস ক্যাডার অফিসার অফিসের সবচেয়ে সৎ মানুষ হিসেবে তার অনেক সম্মান রুবিনা এবার তুমি আমারে বাঁচাও আমি তো তোমার স্যারের সাথে বিয়ে দিছিলাম তুমি তো স্যারে ফোন করো না ঠিক করে শুনে লোকজন বাইরে দাঁড়ায় আছে ওরা আমারে ধরে নিয়ে যায় অনেক অপমান করছি বোন তুই আমার মাফ করে দে তুই আমাদেরকে মাফ করে দে বোন দেখ তুই এখন রাগ করে থাকিস না তুই যদি এখন রিয়াত ভাইরে ফোন না দেশ সর্বনাশ হয়ে যাবো আমাকে কি দুই চার দিন সময় দেয়া যায় এবারের একমাত্র ছেলে জুয়েল ওর বিয়ের অনুষ্ঠান এই সময় যদি এবারের বড় জামাইকে ধরে নিয়ে যায় মানসম্মান যার পাপ তারে খাইব এটাই সত্য এখন সব দোষ আমার স্বামী তাই না টাকা খাওয়ার সময় তো মনে ছিল না যে এটা পাপের টাকা দেন আমার স্বামী সব টাকা ফিরাই দেন এই তো স্বামীর কাছ থেকে টাকা চাই খাইছি ও সাজ্জাদ দিছে খাইছি আপনি জানেন তো কিছু আম্মা আম্মা তো প্রতি মাসে টাকা চাইতো ও তো একটা লোভী মহিলা সবকিছুর জন্য এই মহিলাই দায়ী ও তো আমারও খারাপ করে ফলাইছে আর তুইও তার শিক্ষা পাইছিস আর বড় জামাই চারিদিকে আমার লাখ লাখ টাকার খরচের খাত খুলে বয়ে রইছে এখন আল্লাহই জানে আমার কি হইব আব্বা 
উনারা কি বলছেন আমার স্বামীকে ছাড়বে না না আপা আমি অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি আসলে তারা একেবারেই জিরো টলারেন্স যে সকল দুর্নীতিবাজকে ওরা গ্রেফতার করবে ইতিমধ্যে দুলাবাড়ির অফিসে যারা এই সব কাজের সাথে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করেছে আচ্ছা আমার মেয়ে যাবে কি করছে হ্যাঁ কারণে খুন করছে কারণ ওকে মারামারি করছে যে তার এখন দইরা নেওয়া যাওয়ার লাগবে আম্মা দুলাবাই এবং আপার নামে অনেক অবৈধ সম্পদের হিসাব পাওয়া গেছে ওরা অনেক দিন ধরেই তদন্ত করছিল ইতিমধ্যে ওদের হাতে সকল প্রমাণ চলে আসছে এছাড়া ওরা দুলাবাইকে ঢাকায় খোঁজ করছে ওখানে না পেয়ে গ্রামে আসছে এখন ওদের কার আটকানো যাবে না না আমি আমার স্বামীকে কোথাও যেতে দেব না দেখ আপা বেশি বাড়াবাড়ি করিস না ওদের লিস্টে তোর নামও ছিল শুধুমাত্র রিয়াদ ভাইয়ের কারণে আজকে তোকে রেখে গেছে তোরও যাইতে হবে প্রয়োজন পড়লে কেন আমাকে ধরবে কেন আমি কি চাকরি করি নাকি না আপা তুমি চাকরি করো না কিন্তু কোথেকে তোমার মাসে মাসে এত টাকা ইনকাম হয় তোমার এত এত গোল্ডের গয়না হয় তোমার ব্যাংকে এত টাকা থাকে দিন না ঘুরতেই তোমার তিন তিনটা ফ্ল্যাট ঢাকা শহরে তোমার মনে নাই যে প্রত্যেকবার যখন তুমি এক একটা ফ্ল্যাটে বুকিং দিতে আর আমাকে কি কথাগুলো শোনাইতো তুমি আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তো মনে নেই তোমার দিনগুলো আহ রবিনা তুমি কি বলছো মানুষের বিপদের দিনে এভাবে কথা বলতে হয় না প্লিজ আল্লাহর দোহাই লাগে একটু চুপ থাকো এটা কেমন কথা মানে যখন আপা আমাকে অপমান করতো তখন আমাকে তুমি কিছু বলতে দিতে না আবার এখন আমার একটু সময় আসছে আপাকে কয়েকটা ভালো কথা বলার সেটাও তুমি আমাকে বলতে দিবা না তুমি কি মানুষ রবিনা মানুষের খারাপ সময়ে দুর্বলতা নিয়ে কথা বলতে নেই যাও তুমি বাইকে নিয়ে আসো আমাকে কি নিয়ে যাইতে হবে আমি একাই যাইতে পারি স্যার আপনি সব সময় একটা কথা বলতে পাপ পাপ কেউ ছাড়ে না আমি আপনার কথা শুনতাম আর মনে মনে হাসতাম বলতাম স্যার পাগল হয়ে গেছে কিন্তু স্যার আপনি ঠিক ছিলেন আপনি যা বলতেন সেটাই ঠিক ছিল স্যার আমার বউ তার কোনো দোষ নাই আমি যখন যা বলতাম তাই শুনত তাই বিশ্বাস করত কোনো প্রতিবাদ করত না ওর একটু বাঁচায় নিয়ে যায় पालनारा আপনি সব সময় বিক্রি করে আপনার সব সমস্যার সমাধান করেন আর আপনার সম্মান বাঁচান 
একই ভুল মানুষ কয়বার করে তোর ওই গয়নায় ঘুষের গন্ধ আছে পাপের গন্ধ আছে আমার জীবন থাকতে ওই ঘুষের টাকায় আমি হাত দেবো না ঘুষের গয়নে হাত দেবো না তাহলে জুয়েল যেটা কইছে সেটাই করেন বিয়েটা ভাঙিয়া দেন আম্মা এই পৃথিবীতে খুব সহজে অনেক কিছু ভাঙা যায় কিন্তু জোড়া লাগানো অনেক কঠিন আপনারা যে ওর বিয়ের ভাঙার কথা বলতেছেন একবারও ভাবছেন ওই পরিবারটার কথা ওই মেয়েটার কথা ভাবেন নাই আপনারা শুধু আপনাদের লাভটাই দেখতেছেন এটা ঠিক না আব্বা তুমি যে কথাগুলো বলতেছো আব্বার তো এখানে কিছু করার নাই আব্বার কাছে তো এত টাকা নাই আর তোমার কাছেও তো এত টাকা নাই যে তুমি টাকা দিতে পারবে শুনো রবি আল্লাহ যখন মানুষের বিপদ দেয় না তখন সেই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য কোন না কোনো রাস্তা খুলে দেয় তার হিসাব বুঝা খুবই কঠিন আব্বা আব্বা আমি ফ্ল্যাট কেনার জন্য গত মাসে অফিসে একটা লোনের আবেদন করছিলাম কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম সে লোনটার সেকশন হচ্ছে আমি কালকের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাব রবিনা আব্বা এই পৃথিবীতে আমার তো বাবা মা নাই আপনারাই আমার বাবা মা আমার টাকাটা দিয়ে যদি আপনি আপনার মান সম্মান রক্ষা করেন আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব ফ্ল্যাটের জন্য টাকা তুলছো এই টাকা জুয়েলের বিয়েতে খরচ করে নষ্ট করবা কেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে সম্মান আর সম্পদ আপনি টাকাটা নেন টাকা নিতে যদি আপনার আত্মসম্মানে বাঁধে তার হিসাবে নেন পরে না হয়ে দিয়ে দিবেন